是来接你和张副主任回县里开会的。哎，田副主任，你不回去开会，不是工作问题，是政治问题。洪主任讲，如果你不回去开会，他就带着县里的领导班子来这里，是和些公社开会，公社领导必须参加会议。胡局长，我看你还是回去吧，别把白明川跟石克杰给牵累了。石川秘书说的也对，你要再不回去开会啊，就不是工作问题。怕是政治问题。我想起了一件事情，前年县里组织我们几个领导干部去河南南阳考察学习，路过诸葛亮的庙，就是五湖寺。那个地方居然没被砸，我们就进去看了。田副主任，车还没熄火，你该回县里开会了。当我看到了岳飞的手书《出师表》，我们几个领导干部看到这个封建时代的岳飞手书《出师表》，我的眼泪一下子就下来。我站在那儿很长时间，一句话也说不出来。冯世宽没有权利下这十二道金牌。只怕是上边的意思了。又来，文叶，你怎么来了？我还正说上班去呢，出事了。跟李向前结婚，我同意了。啊？瑞瑞，你咋来了？那瑞爷，有什么话咱们进屋说吧。进屋吧。不用了，就在这儿说吧。那行，那佳佳，你先进去啊。你去把饭菜热一热，咱们吃饭了。好，好，好。瑞爷，你怎么突然就同意了呢？我二爸二妈因为这件事情闹得很厉害，村子里边，我爸也病了。少安他爸，你不让我缠着少安哥，少安哥他也不见我。反正我想好了，跟李向前结婚，我同意。我不同意。这结婚呐、啊，他不是说结就能结，得有感情。我们能有感情。李向前，他对我好，我能看出来。你真这么想？行，既然你都这么说了，那我就不为难你了啊！你们俩能成啊，我很高兴，二爸二妈呀也会高兴的。你看，哎，你们俩要真能定下来的话，那得赶紧订婚呐。行，你们俩订婚呐。我得让全县的人都知道这是大喜事儿。那我们两个人明天就去照相馆里照相，照好了，让他们挂在橱窗里。哎，只要你们愿意，给我们登到日报上一下。啊，好，行，走进屋吧。刚才说好了，进来吧。走，吃饭。妈，你咋还不老人家进屋呢？刘向前，拉着我的手，把我送去学校。还愣着干啥？别光今天了，以后都送啊！行，去吧，去，以后都送。开车吧，不用。要骑车带着。我们就手牵着手走。我要让你爸相信，和二妈相信，我们就从你家一直走到学校，这样大家都看到，很快全县人都会看到。现在开会啊，我先讲几句。在咱们县委常委的领导班子里头，有个别同志阶级立场
有严重的问题，幽情思想严重。就拿田福军同志来说吧，不但违规发放储备粮，还宣扬我们国家形势很不好，要改。哼，要改什么？要改成资本主义吗？啊？这是严重的政治思想问题。我觉得我们形势很好啊，我们国家的形势从来也没有像今天这样好过呀。是。我建议啊，来革委会的领导、公社干部、大队干部，咱组成一个三级调查组，深入到农村去。到最偏远、最人迹罕至的农村去，咱把问题调查清楚再说，行不行？啊，我给大家汇报一下：一九五三年，咱们县的人均产量是多少？九百斤。去年，去年下降到了六百斤。田福军同志，从中央到我们县委领导班子，大家都说形势一片好，只有你说形势大不好。往小里说，你这是搞不团结，是出风头。要是往大里说的话，这是反动。你要干什么？你要改变我们社会主义制度吗？石块，咱俩是同事，你不要老是高高在上的，你能不能下去看一看？脚上沾点泥，手上沾点土，你看看老百姓的真实情况行不行？一九五八年到一九七五年。其中有十六年，咱们现在人均口粮是多少？不到三百五十斤。去年，去年下降到三百一十五斤。不足三百斤的有两百四十一个大队，占全县人口的三分之一。农民是负债累累，生活贫困啊，缺吃少穿。每户的人均收入是多少？年收入三四十块钱。社员前集体的储备粮食。一千三百多万斤，相当于咱全县一年的征购任务。天灾人祸，收入低微，缺食少穿，这是事实。问题是你不能把这一点事情无限的夸大，那咋夸大了？你非要把芝麻大一点事情夸大成西瓜那么大，那咋夸大了？我说的是不是事实？这是我亲自调研的结果。对对对，我说一句啊，我马克雄也是常委。我同意冯主任的看法，夫君，你这是什么用心呢、啊？是要把秦始皇焚书坑儒的历史也揪出来吗？你少给我扣帽子，这是两码事情。我说的是不是事实？咱们元溪县是解放快四十年的老革命根据地，建国快三十年了，人民公社化已经快二十年了。我们不但没让老百姓富起来，反而让老百姓缺吃少穿。我们这些基层干部。应该最体贴老百姓。面对这样的问题，我们不应该好好想一想，我们不应该好好的思考思考。田福军，你这是污蔑我们社会主义国家，污蔑我们共产党。我是主管农业的县领导干部，我认为对的，我一定会坚持，我一定会照我的思想干下去。这个现状就是要干，必须干。是党指挥枪还是枪指挥党？是听你天福军的，还是听共产党的？当然是听共产党的，但是也得听听老百姓的吧。下去检查工作的时候，你们心情不沉重吗？啊？你们难道没有从群众的情绪当中意识到，他们现在对我们的政策是多么的不满意？其次是不满意。你们，你们难道是要向毛主席革命路线进攻吗？你别给扣大帽子，什么扣帽子？好好好，这是什么？好了，大家不要吵了。不要吵了，不要吵了，停停停。呃，冬云，冬云，你发表一下你的看法吧。你牙疼，牙疼，说不出话，我知道。那好，把你的意见写出来吧。你不能到关键的时候你就牙疼。也不是说你不能牙疼啊，那大家如果都像你这样
那我们坐在这里开会还有什么意义啊？对，请下车。是宽同志，这件事情太重大，不能以逼供的方法。一个班级里的同志要注意团结。哎，大明同志，这什么意思？啊，你以前是坚决的反对孔老师中庸思想的嘛？现在你自己，怎么变成这样了？中庸思想，我觉得田主任说的对。田福军常想，作为一个基层领导干部，必须在他的工作范围内，既埋头苦干，又要动脑筋想新办法。当然，眼下最重要的仍然是农民的吃饭问题，但现在看来，这问题照样解决不了。主任，这次常委会可是开创了咱们县有史以来最不寻常的记录了啊！既然能从夜里吵到早上，而且各个情绪激动，没一点睡，吵了一晚上也没个结果。从会议发言来看，世宽显然并不占上风。他现在急需要李登云的支持，可东云今天的态度，史宽显然是不满意。哎，副局长，以前李登云的言辞虽然不是过分的激烈，但是他总会拐着弯的表示对史宽的支持。可最近一段时间，不知道为什么，登云对争论的态度越来越中立。今天我是凶多吉少啊，不过也好，总算是还有点争论。你要谢谢徐爱云呐，是他一直在张罗着向前和润叶的婚事。李登云不表态，就是支持你。他是地委领导苗凯书记的亲信，世宽呢，也是苗凯书记的同事。现在啊，已经不是世宽的意见了，是地委领导苗凯的意见呢。只不过是在把你挂起来之前，现在党内的舆论上。现在不想在这儿喝酒，我想出去，向外面喝酒去，天大地大说话，喝酒。说咱们元溪县的事情，就应该在我们黄土高原上说，大声的说。先回来，会儿再开。啊，你们俩偷着喝酒啊？白明川，我罚你啊！酒场上的话，拆早不挂。可我还是要说，胡军啊，我对不起你。我说过，县委还有支持你的人，我就是一个。可我今天没把你支持下来。对我的处理决定下来了。他们要让你去学习，他们一直就要这么干，要把你挂起来。这是今天落实了。那什么罪名呢？和邓小平一个路线。哼，本来
邓小平同志恢复工作，采取了很多得人心的措施。可是，你们也感觉得到，最近有些人啊，已经对他的做法开始旁敲侧击的发起进攻。冯世宽向上级汇报，说邓小平还得搞修正主义。他冯世宽也是个小人物，他这种小人物，记不上事儿。可怕的是那些大人。我指的是上头那些人，他们可都在毛主席的身边啊！云川，你能思考这么重大的问题，不简单。尽管我们都是平凡的人，没法改变国家的命运，但是我们应该有一双分辨黑白的眼睛，一颗严肃思考国家命运的头脑。任何一个有良心、有头脑的中国人，都会有感觉。这不是我们几个人的忧虑，这是全中国人民的忧虑。我每天晚上和我老婆说起这些事儿，两个人经常是一夜都合不上眼啊。我们有吃有喂，有吃有喝，可国家搞成这个样子，你就是满嘴白糖，嚼着它也是苦的呀。建国二十多年，群众还吃不饱饭。每当我看着那些穿得烂囊囊的农民，我心里就难受，我就羞愧。可总有一些人驱赶少费的，还像法西斯一样对待他们。经历过那些岁月的正直的人们，谁没有过这样的夜晚和这样的谈话？这些压抑而忧心的岁月呀，小雪，哎哎，快进去逛逛。周，周总理逝世了。走。中国共产党，中央委员会。中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会，国务院以集体陈词的形式宣告：中国共产党中央委员会委员、中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员、中央委员会副主席、中华人民共和国国务院。中国人民政治协商会议全国委员会主席周恩来同志因患癌症，于一九七六年一月八日九时五十七分在北京逝世，终年七十八岁。阴沉沉的天空，风雪中，县城的大街小巷。站满了悲痛的人群。周恩来，人民的总理，人民的公仆，人民的儿子。他的伟大，正在于他始终代表了中国普通人民的意志与愿望。这是一个不能用言辞说尽的光辉的名字。可是现在。这颗伟大的心脏，骤然之间停止了跳动。一九七六年元月八日，是中国有史以来最为沉痛的日子。人们悼念这位伟大领袖的逝世，同时对中国的前途更加忧虑起来。这双重的压力，沉重地压在每个人的心上。在那些日子里，尽管有许多可耻的规定，不许人民举行悼念活动，但周总理的葬礼也许是世界上最隆重的葬礼。锁链可以锁住门窗，锁住手脚，但人心是锁不住的。周恩来，活在人们的心里。
哎，革命，那不是田副主任吗？哎，是他。田副主任，林主管，你怎么骑自行车来了？我是想着，在他们把我送去学习之前，把十个街公社抓了一百多人，搞大夜战的事情解决了。就算他们把我调起来，这个事情我也要管。白主任已经冒着风雪，不管不顾，按照您的意思，把事情解决了。人都解散回各村了，都解散了，都解散了。徐志光还不干，也由不得他了。嗯，人心在我们这儿。我们俩正准备到县里把事情告诉你，让你放心。没想到你就来了。那你俩以后咋办啊？不怕，我们已经做好了回家种地的准备，是吧，革命？对，不怕。好啊，再冷的地方也有暖和的东西。明传，你不错。好，我走了。哎，对了。田副主任啊，你怎么骑自行车、吉普车呢？吉普车不让我用了，那你就骑着几十里地，一路到了十个节。我现在已经不是革委会副主任了，是一个普通老百姓。老百姓骑自行车骑几十里，骑几百里的都有，那还有很多都没有自行车的。哎，田副主任，一来一回小一百里路，歇歇再回去吧。不用了，我走了。南向，咱可得多磨磨，这软泥子啊，磨得越细，做出来的油膏就越好吃。大姐，我看我大哥结婚，你比自己结婚都上心，这么早就回来帮他准备待客吃食了。咱娘走得早，我又是家里的大姐，少安啊，是咱家第一个要结婚的男娃，可不能让人笑。嗯。哥，抓一点这个花椒和大料啊。是要做肉啊，这家里要办什么事儿吗？哎，这对面这个理发店理个发多少钱？女人剪个头三毛，汉子剪个头两毛五分钱一个，这么贵啊？那平常你的头是谁给你理的？哥、哎，这个头是我们队的会计给理的，他有一套理发工具，都是他给我教。我这葫芦路的手艺啊，可好着呢。哦我看你这个人，是不是要做新女婿啦？俺侄子让你给说对了，我这辈子还没有理过发呢，头一回，我像像样的理一个啊。哎，对，哎，哥，你在这儿？哎，你咋来了？你小子行啊，终于娶上媳妇了。哎呀，本来我是想着过来登记的时候再邀请你呢，现在就算通知你了啊。啊，好，哎，你让公社人给我带话，说有事情要跟我说。我以为你又出了啥事情，原来是喜事。四哥还老出事，少安，啊，啊，润叶订婚了，你知道吗？润叶订婚了，是跟县里一个司机叫李向前的，他爸是县里的副主任李登云。从小咱仨一块上学，润叶就喜欢跟你屁股后边。就算后来我俩上了县中学，你没去，他也是跟你要好。我那时候就觉得你俩肯定能成。爽，爽，你俩这都是好事啊。润叶也算找了个门当户对的。是，都是好事。咋了？你哭啥？啊，我死，头发掉眼睛里了。此刻，润叶那含着羞涩的红扑扑的笑脸又浮现在他的面前，耳边似乎又传来润叶那熟悉的、令人温暖的笑声和说话声。这一切将永远的过去了。他将马上要和秀莲在一块儿过日子，组建起一个地道的农民的家庭来了。
不知道为什么，他感到自己的眼窝里热辣辣的。他也没有什么可惋惜的，因为命运就该如此。但他此刻仍然想跑到一个没有人的地方，痛痛快快地哭上一场。你回来了啊、哦！刚到是吧？刚到，刚到，路上顺利。哎，顺利，顺利。我跟秀兰在柳林打了一个顺车，到黄浦的，一下下就到你家门口了。你坐吧，啊，你坐。哎，老爸，你爸，咱爸去拜有叔家准备闹婚的东西去了。闹啥？咋？咱的习俗你都忘了？爸明天要涂上红脸蛋，抹上红嘴唇，耳朵上还要挂俩大红枣来。哥。你明天也得涂红脸蛋，我给你画吧，我画的肯定比他们画的好。山哥，你回来啦？奶奶。抢我少安哥的，水仙，我不信，是真的。我是为了二爸，为了二爸在工作上得到李向前他爸的帮助，才答应跟李向前订婚的。我也想忘了。跟李向前好好的过日子，可我发现忘不了，我真的做不到。一听到你要结婚，我就坐不住了。瑞姐。心里只有秀莲。奶奶，我跟你说，我知道轻重。秀莲，我今天真的要跟山哥结婚，你回山西吧。我的贺礼，胡桃叔，咋好让你？
破费呢？买一个暖壶就行了嘛，你买两个，这叫什么话吗？婚姻大事，好事成双嘛啊！哎呀，日夜啊，你不是想和少安哥结婚吗？行啊，今天我就把他让给你，来。你跟尚安哥把手手拉上，拉上啊！哎，哎，尚安哥，你可就是说笑，来闹洞房的嘛？那咋可能让你有两个新娘子呢？少安呐、啊。就是没有我和你心眼多。你看，看人家秀莲，她比你都明白。少安哥，你刚才说一直把我当妹妹，那今天咱站在毛主席像前，行个礼，就当做认喊个兄妹了。行，行不像一样，都是你的妹子。行了，又不闹了，又回去了。知这亲家在福堂家，哎，他说这个日子南方不好过来，哎，等待会儿人散了，哎，没人了，过来吃席。哎呀，这不是封建吗？啊，算了吧。哎，俊三，不要喝了，来来来，你到我屋里去把那个陕西来那个老贺，哦，去叫来叫热闹热闹。没事，快快快，让王彩娥几个快一一块去。王彩娥，走啊！跟上跟上，快快快。唱起来来，我把那酒曲的唱呀，起来个一个呀，嘿，咱要的嫂子会扭的手么一个呀，嘿，我一。
一声就把那天涯就开个一个家。<笑><笑>小看我，不是小看你，就是因为看着你长大，把你当成自己的娃，想你好好的，不想你受苦。李红书，这一场就不长。把秀莲养这么大，今天就交给你，她就是你的婆姨，想大想骂，随意的变。哥，你还难受啥？对呀，寻死顺了吧，喜事吧。什么热闹？干事儿呢？干事儿呢？干事儿呢？有教皇子参加红白喜事，这是吉利的征兆。来，哥喝一杯，喝一杯啊！哎呀，哥哥哥，田二兄弟喝一杯啊！来，别拿着。哎，这女后老汉干上去了，就是，这扶堂之事干什么去？兄弟，哥今儿结婚。起初的父老乡亲喜呀，你不表情，我带你送一个桃子。在这样高兴的时刻，少安一颗热腾腾的心突然冰冷了下来。这不仅仅是他和秀莲的婚礼，也是他和润叶的告别礼。此刻，少安流下的也不仅仅是高兴的眼泪，这泪水。也代表着他和润叶的过去随之一起流走了。
：“是的，亲爱的秀莲，你才是我的婆姨。从今往后，我们就要开始在一起生活了。但愿你能永远像现在一样，爱我，核心帮助我。”和我共同称服这个穷家伯业吧。以后你笑，我跟着你笑；你流啥泪，那都替你。I'm sorry.